നമസ്കാരം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് ഏറ്റവും അധികം ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് സി പി എമ്മിനെയും എൽ ഡി എഫിനെയും ആണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല രാഹുൽ കേരളത്തിൽ മത്സരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ആവേശം രാഹുൽ മത്സരിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന ആശങ്കയിലേക്ക് വഴിമാറിയപ്പോൾ യു ഡി എഫിനെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിരുന്നു അതിനിടയിൽ അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി മത്സരിക്കുന്നു എന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഏറ്റവും നിരാശ ഉണ്ടായത് സി പി എമ്മിനും എൽ ഡി എഫിനുമാണ് മുൻപ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സി പി എമ്മിനും പിണറായി വിജയനും അതിനിർണായകമാണ് ഈ നിരാശ പിണറായി വിജയന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഇന്നത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു ഇന്ന് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും വയനാട് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു ഈ ചോദ്യത്തിൽ പിണറായി വിജയന്റെയും സി പി എമ്മിന്റെയും നിരാശ പ്രകടമായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ അല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ബി ജെ പിയെ അല്ല മുഖ്യ ശത്രുവായി കരുതുന്നത് അത് സി പി എമ്മിനെയാണ് അങ്ങനെ ബി ജെ പിയോട് ഏറ്റുമുട്ടുക എന്നതായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൽ വന്ന് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചത് എന്ന ചോദ്യമാണ് പിണറായി വിജയൻ ഉയർത്തിയത് ഇതേ വിമർശനം പിണറായി വിജയൻ മുൻപും ഉയർത്തിയിരുന്നു സി പി എമ്മും പ്രത്യേകിച്ച് സീതാറാം യെച്ചൂരിക്ക് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ വരവ് തടയുന്നതിനുള്ള വലിയ സമ്മർദ്ദം തന്നെ ചെലുത്തിയിരുന്നു അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സി പി എമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏറ്റവും അധികം പ്രതീക്ഷയുള്ള ഏക സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് സി പി എമ്മിന് അവരുടെ അടിവയറുകൾ ബംഗാളിൽ നിന്നും ഒഴുകിപ്പോയിരിക്കുന്നു ആകെ മൂന്ന് സീറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള സി പി എമ്മിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ ത്രിപുരയിലും അവർ ഇല്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ത്രിപുരയിൽ നിന്നോ ബംഗാളിൽ നിന്നോ അവർക്ക് സീറ്റുകൾ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ സി പി എമ്മിനെ കഴിഞ്ഞ തവണ നേടിയ പതിനൊന്ന് സീറ്റ് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള വിജയം അവർക്ക് അനിവാര്യമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് പതിനൊന്ന് സീറ്റുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് രണ്ടക്കം തികയ്ക്കുക എന്നുള്ള ചുമതലയെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും നേട്ടമുണ്ടാവണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളത്തിൽ എത്തുന്നത് വലിയ തോതിൽ ദോഷം ചെയ്യും എന്നുള്ള ഭയം സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ രാഹുൽ വയനാടിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം തിരിച്ചടിയായി സി പി എം കരുതുന്നത് ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വ പ്രഖ്യാപനത്തെ തന്നെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകരുടെയും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെയും പ്രതിസന്ധികളും ആശയങ്ങളും ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകളും ഇല്ലാതാക്കും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന ആവേശത്തോടുകൂടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല സി പി എമ്മിനും എൽ ഡി എഫിനും ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ഈ രാഹുലാണ് എന്ന് പറയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് അന്നിട്ട് സിദ്ദിഖ് ചോദിച്ചതുപോലെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെയുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പിൻവലിപ്പിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യം പോലും നേരിടേണ്ടത് എന്തായാലും ഈ നിരാശ പിണറായി വിജയന്റെ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സി പി എമ്മിനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ എത്തുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി കേരളം തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചത് അവിടെ ബി ജെ പിയോട് നേരിടേണ്ട ബാധ്യതയിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടുകയാണ് ഭയമാണ് തുടങ്ങിയ ബി ജെ പി പറയുന്ന അതേ വാചകങ്ങൾ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബി ജെ പി ആണ് മുഖ്യ ശത്രുവെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മത്സരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി പ്രധാന എതിരാളിയ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും സി പി എമ്മിന്റെ നിരാശയും വേദനയും ദുഃഖവും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകളിൽ വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ കടുത്ത നിരാശനാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ സാധ്യതയ്ക്കേറ്റ മങ്ങലിൽ നിരാശനാണെന്ന് വ്യക്തമാവുകയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ സാന്നിധ്യത്തോടു കൂടി കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്ര സീറ്റായിരിക്കും നേടുക എന്ന ചോദ്യം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം യു ഡി എഫ് പ്രവർത്തകർക്കുണ്ട് ആ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിത്വ പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടി തന്നെ കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് അലിഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി